ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு சோனியா சுக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரே சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தான் இது இட்லி புரோட்டா சப்பாத்தி தோசை எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கிலோ சிக்கன் நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளெண்டரில் ஒரு கால் கப் கோகோனட் பீசஸும் ஒரு பத்து முந்திரி சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் அதில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இது லைட்டாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறதா இருந்தால் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க நான் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் கிரேவி நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் வறுப்படுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் இது வந்து ப்ரௌன் ஆக வேண்டாம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக பிங்கிஷாக மாறினா போதும் அது வரைக்கும் அதை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளி வந்து பொடிஸ் பொடிஸாக நடிக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துருப்பேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் போன் பீசஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் போன்லெஸ் சிக்கன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஹாஃப் கிலோ போன் பீசஸ் சிக்கன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒன் டீஸ்பூன் சால்ட் போடுறேன் இதுக்கு நான் வந்து கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த உப்புனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த பிராண்ட்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஆச்சி கரம் மசாலா பவுடர் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒன் ஒன் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நான் சீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு தூள் சேர்க்குறேன் அப்புறம் இதுக்கு காரத்துக்கு வந்து நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்க மாட்டோம் பெப்பர் மட்டும் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நான் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் பவுடர் போட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சீரகம் சோம்பு அப்புறம் பெப்பர் வந்து சேர்த்துருக்கோம்ல இதை வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போடுங்க நான் வந்து இதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் மேலே சேர்த்துட்டு இது வந்து மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வந்து வேக விடுங்க இது நல்லா வெந் வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது சிக்கனோட ஜூஸஸ்லாம் வெளியே வந்திருக்கும் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேண்டாம் ட்ரை ஃபார்மேட்டில் வேணும்னா இப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா வேக விடுங்க இது வந்து நல்லா சுக்கா ஃபார்மில் வந்துடும் இதை நீங்கள் அப்படியே சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காவும் கேஷ்யூநட் பேஸ்ட்டும் அதை சேர்த்துருக்கேன் அதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்த்து அதையும் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த கோகோனட்டும் கேஷ்யூநட் பேஸ்ட் தான் வந்து நம்ம கிரேவி நம்ம கிரேவிக்கு வந்து நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் அப்போ தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வரும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சீசனிங் செக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து சால்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் லைட்டாக தான் சால்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் ஆயில்லாம் கரெக்டாக மேலே செப்பரேட் ஆகிருக்கு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எண்ணெய் மேலே நல்லா மிதக்குது கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இதை விட தண்ணியாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் புரோட்டாக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு இந்த கிரேவி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து லைட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சால்ட் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு எனக்கு சால்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இதை நல்லா செக்